ভিওয়াস হ্যাপি লার্নিং স্কুল অ্যান্ড কলেজে আপনাকে আবারও স্বাগতম তো টিউটোরিয়ালের পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানের দুই নম্বর অধ্যায়টা গতির কথা এটা নিয়ে এখানে তো এই অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখবো এখানে স্মরণের ধারণা শিখব বেগের ধারণা শিখব তরণের ধারণা স্মরণ সরল ও বক্ররেখার গতি এখানে শিখব গতি সমীকরণ শিখব এবং গতির লেখচিত্র শিখব এখানে আমরা এই টপিকসগুলো শিখব এখানে ওকে তো আমরা প্রথম এখানে যেটা দেখতে চাই স্মরণ এবং দূরত্ব বা স্মরণ ও দূরত্ব আর কি আচ্ছা স্মরণ ও দূরত্ব এখন স্মরণ বলতে আমরা কি বুঝি দূরত্ব বলতে আমরা কি বুঝি আমরা নর্মালি কিন্তু অনেকেই খেলাধুলা করি তারপরে অনেকে গ্রামে কিন্তু একটা খেলা আছে এরকম যে বৌসি খেলা বা একটা একজন হচ্ছে মেইন পয়েন্টে থাকে তো সবার ও সবার হাত ধরে চতুর্পাশে ঘুরতে থাকে এখানে এরকম খেলাগুলো কিন্তু আমরা জানি এখানে যাই ওই বিষয়ে আমরা পরে আসি একটু আমাদের এখানে স্মরণ এবং দূরত্ব বলতে আমরা কি বুঝেছি সেটা একটু আমরা দেখি এখানে কোনো বস্তুর গতি বলতে আমরা সময়ের সাথে কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন বোঝাই এখানে মানে একটা বস্তুর গতি কখন হয় বলুন তো যখন কোনো একটা বস্তু সময়ের সাথে তার অবস্থার পরিবর্তন হয় এখন সময়ের সাথে যদি কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে আমি তাকে গতি বলতো তখন স্ত্রী বস্তু বলতো তাকে এখানে যখন আমি এখানে চেয়ারে বসে আসি বসে আমি কি কন্টেন্টটা বানাচ্ছি এখানে আমার কি সময়ের সাথে কি আমার কি এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে আমি কিন্তু এখানে চেয়ারেই বসে আছি কিন্তু তার মানে আমি এখানে স্ত্রী বস্তু আজ আমি এরকম করি আমি সাইকেল নিয়ে কোথাও যাচ্ছি বা বাইসাইকেল নিয়ে কোথাও যাচ্ছি সময়ের সাথে কিন্তু আমার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে আমি গতিশীল বস্তু তখন এখানে ওকে নানাভাবে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে যেমন দ্রুত কিংবা ধীর তারপরে সরল অথবা বক্র সম অথবা অসম হতে পারে এখানে হুম গতি যেরকমই থাকুক সেটি ব্যাখ্যা করতে হলে সময়ের সাথে আমাদের বস্তুটির অবস্থান বা পজিশন সুনির্দিষ্ট করতে হবে এখানে হুম সেটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি স্ত্রীবিন্দু যার সাপেক্ষে আমরা অবস্থান পরিবর্তন মানে আমরা যাই করিনি কেন ধরুন আমি স্কুলে গেছি বা আপনারা যখন স্কুলে যাবেন তখন আপনার বাড়ির সাপে কিন্তু স্কুলে গেছেন আপনার যে মেইন মানে বিন্দুটা কোন বিন্দু সাপেক্ষে আপনি স্কুলে গেছেন আপনার যে বাড়িটা যে বাসা থেকে আপনি থাকেন আর কি তো এই বাসাটাকে বলা হয়েছে স্ত্রীবিন্দু বলা হয় বা প্রসঙ্গ বিন্দু বলা হয় এটাকে ওকে আমি একটু পর বলতেছি এখানে তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো প্রকৃত স্ত্রীবিন্দু পাওয়া সহজ নয় পৃথিবীতে এমন একটি বিন্দু পৃথিবীতে একটি বিন্দুকে আমরা স্থির বিন্দু ধরে নিতে পারি কিন্তু পৃথিবী শুধু সে নিজ অক্ষে চতুর্দিকে মানে ঘুরছে তা নয় সূর্য পৃথিবী পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এখানে মানে প্রত্যেকটা গ্রহ প্রত্যেকটা গ্রহকে কেন্দ্র করে কিন্তু ঘটি কিন্তু আমরা জানি এটা আমাদের পুরো সৌরজগৎ আবার আমাদের গ্যালাক্সি কেন্দ্র করে ঘুরছে এখানে পুরো গ্যালাক্সিগুলো বিশ্বভ্রমণ্ডের প্রসারণ মানে কারণে ছুটছে আবার এখানে এরা ওকে মানে বিশ্বভ্রমণ্ডের কি প্রসারণের কারণে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রহ বা গ্যালাক্সি গিয়ে আমাদের ছোটাছুটি করতেছে এখানে তো পৃথিবী বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আসলে ব্যাপক আলোচনা এটা শেষ হবে না তবে আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য আমরা আমাদের চার আশেপাশে একটি স্ত্রীবিন্দু ধরে নিই এখানে যাকে আমরা প্রসঙ্গ বিন্দু বলি এখানে তো আমাদের যেহেতু প্রসঙ্গ বিন্দুর কথাটা এখানে আসছে তো প্রসঙ্গ বিন্দু কাকে বলবো আমরা লিখবো এখানে তো অবশ্যই খাতা কলম না থাকলে খাতা কলমটা বের করে নেন নিয়ে আমরা এখানে প্রসঙ্গ বিন্দুর ডেফিনেশন লিখবো এখানে এভাবে আচ্ছা আমরা লিখবো এখানে যে বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় তাকে প্রসঙ্গ বিন্দু বলা হবে এখানে তো এই প্রসঙ্গ বিন্দু বা স্ত্রী বিন্দু কিন্তু একই কথা এখানে আমি কি বললাম এখানে যে বিন্দু সাপেক্ষে কোনো বিন্দু কোনো বস্তুর অবস্থান প্রভাব করা যাবে এখানে ওকে তাকে আমরা কি বলবো প্রসঙ্গ বিন্দু বলবো এখানে আই থিঙ্ক ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে প্রসঙ্গ বিন্দু আমরা কাকে বলবো এখানে একটু খাতা কলমে কষ্ট করে লেখে নেন একটু নোট করে নেন একটু হুম আমি সবগুলো টপিকস স্টেপ বাই স্টেপ নোট করে দেবো আপনাদের আপনারা একটু নোট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নেবেন এই প্রসঙ্গ বিন্দুটি যে কাঠামো অংশ তাকে আমরা বলি কি প্রসঙ্গ কাঠামো বলি মানে এটা যেখানে লাগানো থাকে আর কি বা যেখানে যার সাপেক্ষে করা হয় এখানে শুধু তাই নয় প্রয়োজনে আমরা চলমান একটি কাঠামোকেও প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এখানে এগুলো আমাদের আমাদের আইনস্টাইনের যে আফেকিক তত্ত্ব আছে বা আফেকিক সূত্র আছে ওখানে আমরা দেখতে পাবো এখানে কারণ একটা বিষয় দেখুন ধরুন আমাদের আমি বিমানের মধ্যে আছি এখানে ওকে বা আমি রকেটের মধ্যে আছি এখন আপনি যে ভূমিতে আছেন তো আপনি যে ভূমিতে আছেন আপনার সাপেক্ষে কিন্তু আমি ওখানে গতিশীল মানে আপনি ভূমিতে আছেন মানে আমাকে দেখতেছেন ভূমি থেকে মানে মাটি থেকে দেখতেছেন বিমানে আমি চলে যাচ্ছি তাহলে আমার আপনার সাপেক্ষে কিন্তু আমি গতিশীল কিন্তু আমার সাপেক্ষে আমি কি স্থির না মানে বিমান যেহেতু আমি আসি বিমানও চলতেছে আমিও চলতেছি তার মানে বিমান গতিশীল আমিও গতিশীল কিন্তু আমার সাপেক্ষে বিমানটা কি যেহেতু আমি বিমানের মধ্যে বসে আছি তার মানে আমার সাপেক্ষে বিমানটা এখানে স্থির আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি ব্যাপারটা প্রসঙ্গ বিন্দু নির্দিষ্ট করা হলে আমরা তার
যদি বলা হয় ছাগলটি খুঁটি থেকে দুই মিটার দূরে বসে আছে তাহলে কিন্তু ছাগলটি ঠিক কোথায় আছে আমি কিন্তু বলতে পারবো না কারণ ছাগলটি খুঁটি থেকে দুই মিটার দূরে যে কোনো দিকে থাকতে পারে এখানে মানে সে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে আমি কিন্তু এক্সাক্ট বলতে পারবো না এখানে সে কোথায় আছে এখানে সো আমাদের এক্সাক্ট বলতে গেলে আমাদের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু লাগবে এখানে যাই হোক আচ্ছা এখানে আমাদের হ্যাঁ তো আমাদের এখানে বলছে ছাগলটি কোথায় আছে সুনির্দিষ্ট বলতে পারবে অর্থাৎ একটি বস্তুর অবস্থান জানতে হলে একটি প্রসঙ্গ বিন্দু সাপেক্ষে একই সাথে একটি দিক লাগবে এখানে এবং কত দূরে আছে এটা আমাদের জানতে হবে এখানে হুম তো আমাদের যেহেতু এখানে এই বিষয়টা এখানে দূরত্ব এবং ডিস্টেন্স নিয়ে আমি জাস্ট এই বিষয়টা রিডিং করে তারপর আমি দূরত্ব এবং ডিস্টেন্সটা এখানে ডেফিনেশনটা লেখে দেবো এখানে একটি বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বস্তুর অবস্থান ছাড়াও দূরত্ব ও স্মরণ এই দুটা রাশি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে এখানে চলমান বস্তুর বেলায় একটি বস্তু যেটুকু জায়গা অতিক্রম করে তার দৈর্ঘ্য পরিমাপ হচ্ছে দূরত্ব এখানে মানে দূরত্ব মানে কি এবং স্মরণ মানে কি আমি যে একটু ডেফিনেশনটা একটু দেই এখান থেকে মানে আমার মতো করে স্মরণ মানে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে আমরা কি বলবো এখানে স্মরণ বলবো এখানে একটা নির্দিষ্ট দিকে বলছে একটা নির্দিষ্ট দিকে কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে আমি স্মরণ বলবো এখানে সাপোজ এতে আমাদের একটা এ বিন্দুতে একটা বস্তু আছে এখানে এবং বিতে একটা আমাদের বস্তু আছে এখানে এটা বি বিন্দুতে একটা আমাদের বস্তু আছে এখানে আমি মনে করুন এখানে হচ্ছে আমাদের নদী এখানে এটা আমাদের নদী এখানে আছে নদী আছে তো নদীর এপাশে একটা আমাদের সাঁকো আছে এখানে তো এখন আমরা চাইলে কিন্তু আমরা এখানে এই পয়েন্ট দিয়ে মানে এই পথ দিয়ে কিন্তু আমরা বিতে আসতে পারি এখান থেকে শুরু করে এই পথে আসতে পারি এখানে বিতে আসতে পারি আবার আমরা চাইলে কি নৌকা দিয়ে এখানে যে নৌকা যদি থাকে তো নৌকা দিয়ে কিন্তু আমরা এ থেকে বিতে ডিরেক্ট আসতে পারি এখানে ওকে তো আমাদের এখানে যখন আমরা নৌকা দিয়ে এ থেকে বিতে সোজাসুজি আসবো এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ এটা এটাকে আমরা কি বলবো এখানে স্মরণ বলবো তো স্মরণ হতে গেলে আমাদের কি লাগবে নির্দিষ্ট দিকে ভালো করে একটু শোনেন নির্দিষ্ট দিকে কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে স্মরণ মানে দিক হতে হবে নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড দিক সেটা উত্তর দিক দক্ষিণ দিক যে কোনো দিক হোক না কেন আমাদের একটা দিকটা হতে হবে নির্দিষ্ট আমাদের বলে দেবে যে এটা এত এই দিকে যাচ্ছে এই বিষয়টা আমাদের বলে দেবে এখানে এটা হচ্ছে স্মরণ হওয়ার জন্য কন্ডিশন আর কি তো আমি এটাই বলছি যে একটা নির্দিষ্ট দিকে কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে আমরা কি বলবো এখানে স্মরণ বলবো এখানে ফাইন তো স্মরণ একটা হচ্ছে ভেক্টর আসি ভেক্টর কেন আমরা বলতে এখানে কারণ ভেক্টর মানে যাদের একটা নির্দিষ্ট দিক থাকে এখানে যাদের মান এবং দিক থেকে মান তো আসে মানে যেদিকে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে বা একটা দূরত্ব তো যাবে এখানে আর দিক বলতে বোঝাচ্ছে এখানে জাস্ট একটা নির্দিষ্ট দিক তাই এই জন্য বলা হয় স্মরণকে ভেক্টর রাশি বলা হয় এখানে স্মরণকে কি বলা হয় ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি মানে হচ্ছে যার মান এবং দিক উভয় আছে তাকে ভেক্টর বলা হবে এখানে ওকে আই থিঙ্ক স্মরণটা বোঝা গেছে এখানে তার মানে আমাদের এখানে যে চিত্রটা আমরা দেখতেছি এখানে এই চিত্রে একটু আমরা খেয়াল করি ধরুন আমাদের এখানে একটা টেবিল আছে বা চেয়ার টেবিল কিছু আছে এখানে আমরা চাইলে এখানে যেতে চাচ্ছি আমি তো আমি চাইলে প্রথমে এখান থেকে দুই কিলোমিটার যেতে পারি এখানে এই পাশে যেতে পারি তারপরে এখান থেকে আবার চার কিলোমিটার যেতে পারি এই বাড়িতে তো বাড়ি থেকে আমি এখানে এই পুকুরে আমি কি আবার তিন কিলোমিটার গিয়ে এখানে যেতে পারবো এখানে ফাইন তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি এখান থেকে যে এখানে যেতে চাই আমি এখানে এই পাশে সম্পূর্ণটা ঘুরে কিন্তু আমরা এখানে যেতে পারবো এখানে এই যাতে তো আবার কিন্তু আমি এখান থেকে একদম ডিরেক্ট ভাবে এভাবে যেতে পারবো এখানে তাই না ডিরেক্টলি যেতে পারবো এখানে তো এই যে যখন আমি সোজা সোজা যাবো এটাকে আমরা স্মরণ বলবো এখানে এটাকে কি বলবো স্মরণ বলবো এখানে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চিত্র গেল এখানে আবার যদি আমি এখানে দুই নম্বর চিত্রটা দেখি আমি চাচ্ছি এখানে এ থেকে বিতে আসতে আসতে এখানে এ থেকে বিতে তো আমরা কিন্তু চাইলে এভাবে যেতে পারবো এ থেকে এখানে যেতে পারবো তারপরে এখানে যেতে পারবো এখানে যেতে পারবো এখানে যেতে পারবো এখানে তারপরে এভাবে এভাবে যেতে পারবো এখানে তো সম্পূর্ণ ঘুরে ফিরে আমি কিন্তু বিতে আসতে পারবো তো এর জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ঘর যদি এক কিলোমিটার হয় এই ঘরগুলো দেখুন আমাদের এ পাশে প্রথমে এক কিলোমিটার গেছে তারপরে দুই কিলোমিটার তিন কিলোমিটার চার কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো কিলোমিটার তো মানে এ থেকে বিতে যেমন মানে আঁকা বাঁকা মানে আঁকা বাঁকা পথে আমাদের এ থেকে বিতে বারো কিলোমিটার পর কিন্তু আসছে এখানে বারো কিলোমিটার পর কে এম তো হচ্ছে কিলোমিটার আর কি এখন আমরা যদি এ থেকে বিতে সোজা সোজা যেতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে বলুন তো এখানে দুই কিলোমিটার যেতে হবে জাস্ট তো এর যে দুই কিলোমিটার এই দুই কিলোমিটার মূলত স্মরণ আর কি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের কি স্মরণ ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে এই দুই কিলোমিটারটাই হচ্ছে কি এখানে স্মরণ আবার এখানে এটা আমাদের বাড়ি আছে মনে করুন এখানে যে পরের যে এক্সাম্পলটা এখানে আছে তো আমি
আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণের ব্যাপার সেবার এখানে সো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় দিয়ে আমরা হয়তো বা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছি এখানে আচ্ছা সো এখানে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে এখানে তো আমরা এখানে এখানে বলছে যে আমরা একটু একটু পড়ে নেব এখানে যদি তুমি উত্তরের দিকে দশ কিলোমিটার গিয়ে আবার দক্ষিণ থেকে পাঁচ কিলোমিটার ফিরে আসো তাহলে মোট মাঠ কত হবে পনেরো কিলোমিটার দূর কিন্তু আচ্ছা এখানে দেখি আমরা এই যে এক নম্বর হ্যাঁ এ নাম্বার কোনটা এখানে এ নাম্বার হচ্ছে এখানে তো নামকরণ করা নেই এখানে যে আমরা মানে আমি যেটা বলছি সেটা কি বুঝতে পারছেন এখানে এখানে আমাদের স্মরণ কোনটা এটা আমাদের স্মরণ এখানে এখানে স্মরণ কোনটা এই যে এটা এ থেকে বি হচ্ছে স্মরণ এখানে আবার এখানে এই বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্মরণ এখন আমরা দেখবো যে দূরত্ব কি দ্রুত হচ্ছে কোন গতিশীল বস্তুর পরিপাশের সাপেক্ষে অবস্থার পরিবর্তন মানে পরিবর্তনকে দ্রুত মানে জাস্ট অবস্থার পরিবর্তন হলে দ্রুত হবে কি হবে এখানে অবস্থার পরিবর্তন হলে দ্রুত হবে এমন কোনো কথা নেই দ্রুতর জন্য যে আমাদের নির্দিষ্ট দিক এই কথাটা বলা নেই এখানে মানে স্মরণের ক্ষেত্রে কি বলা আছে এখানে নির্দিষ্ট দিক আর দূরত্বের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিকটা উল্লেখ নেই এখানে তার মানে এখানে দেখুন তো আমাদের এই যে এই পাশে একবার এই দিকে যাচ্ছে একবার এই দিকে একবার দিক যাচ্ছে একবার এই মুখে যাচ্ছে আবার এই মুখে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই এখান থেকে যে এই দূরত্বটা আছে এখানে নয় কিলোমিটার এখানে এটা কিন্তু আমাদের দূরত্ব কিন্তু এখানে ওকে দূরত্ব আবার আমাদের যে এ থেকে এই শুরু করলাম যে প্রত্যেকটা যে এক কিলোমিটার করে হয় তাহলে আমাদের এখানে আমি হিসাব করেছিলাম বারো কিলোমিটার মোট মাঠ ছিল এখানে তাহলে এই বারো কিলোমিটার কি হয় এখানে স্মরণে দূরত্ব এখানে আবার এই যে পাঁচ কিলোমিটার এখানে দূরত্ব এগুলো হচ্ছে আমাদের দূরত্ব আর কি এখানে ওকে দূরত্ব আমি কি দূরত্ব বুঝছি দূরত্ব হতে গেলে আমাদের কি লাগবে না এখানে নির্দিষ্ট দিক লাগবে না যে কোনো দিকে গেলে আমাদের দূরত্ব হবে এখানে তার মানে আমাদের যদি এ থেকে মানে এই বাড়ি থেকে যে আমি নদীতে সোজাসি যাই এটা কিন্তু দূরত্ব মানে সকল স্মরণেই দূরত্ব কিন্তু সকল দূরত্ব স্মরণ না মানে অবস্থার পরিবর্তন হলেই হচ্ছে দূরত্ব হবে ওকে অবস্থার পরিবর্তন হলেই কি হবে দূরত্ব হবে তার মানে এতে আমি যে এখানে সোজাসি যাচ্ছি এটা কিন্তু একটা দূরত্ব কিন্তু এটা কিন্তু স্মরণ হবে দূরত্ব হবে কিন্তু এই পাশে এই মানগুলো কিন্তু মানে কি হবে না বলুন তো এখানে এখানে আমাদের এগুলো দূরত্ব হবে না স্মরণ হবে না কিন্তু দূরত্ব হবে এখানে আই থিঙ্ক আমরা স্মরণ এবং দূরত্ব বুঝতে পারছি এখানে স্মরণ হচ্ছে তোমার স্মরণ হবে উত্তর দিকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগুলো আমরা একটু পড়ে নেবো আমরা হয়তো বুঝতে পারছি স্মরণ এবং দূরত্ব আমরা বলতে কি বুঝি এখানে এখন আমরা পড়বো এখানে দ্রুতি এবং বেগ পড়বো এখানে ওকে স্পিড অ্যান্ড ভেলুসিটি স্পিড মানে হচ্ছে দ্রুতি আর ভেলুসিটি মানে হচ্ছে বেগ আর কি আচ্ছা এখন আরেকটা আমি বিষয় এখানে বলে দিই যদিও আমি এখানে লেখে রাখছি বিষয়গুলো তারপরে আমি আরেকটা বিষয় এখানে যে দূরত্ব কিন্তু স্কেলার আসি এখানে হুম স্মরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি কিন্তু দূরত্ব কি স্কেলার রাশি কারণ স্কেলার রাশি জাস্ট এক দিক থাকবে না স্কেলার রাশি কোনো কী থাকে না দিক থাকে না আর ভেক্টর রাশি কী থাকে না দিক থাকে এখানে আই থিঙ্ক আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা এখানে আচ্ছা এখন আমার বলছে বেগ এবং দ্রুতি আর কি আচ্ছা দেখুন তো এখানে আমাদের যে চিত্রগুলো আছে এখানে আমাদের যে এই যে এখান থেকে আমি কালারটা চেঞ্জ করিনি একটু আমাদের এই যে এখান থেকে যে আমাদের এখানে গিয়েছে না এই যে এখানে গিয়েছে না এ যা জন্য একটা সময় গেছে না সময় লাগছে না এখানে সময় কি কখনো স্থির থাকবে এখানে এই সময়ের সাথে যে আমাদের স্মরণ হয় না মানে সময়ের সাথে আমি যে এখান থেকে এখানে গেছি এই এটা হচ্ছে আমাদের কি এখানে বেগ আর দ্রুতি হচ্ছে কি সময়ের সাথে দূরত্ব পরিবর্তনের হার হ্যাঁ দ্রুতি কি সময়ের সাথে দূরত্ব পরিবর্তনের হার ওকে বেগ মানে কি সময়ের সাথে স্মরণের হার স্মরণ মানে কি যে নির্দিষ্ট দিকে যে জায়গাটা যাবে এখানে আবার এখানে আমাদের স্মরণ ঘটবে এই জায়গাতে তার মানে এখানে আমাদের বেগ হবে এখানে এই দুই কিলোমিটার বেগ হবে তার মানে এটা সময়ের সাথে যখন আমাদের এটা হবে তখন সেটাকে আমি কী বলবো বেগ বলবো এখানে আর এ থেকে পাবে ঘুরাই পেশা যখন যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের কী দ্রুতি হবে এখানে ওকে আবার এখানেও আমাদের এই পাশে এটা বেগ পাবো এখানে আর এই পাশে এটা কী বলবো এখানে দ্রুতি পাবো এখানে ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এখানে দ্রুতি এবং স্মরণ বলতে কী বুঝি তো ডেফিনেশনটা আমি এখানে দিয়ে দিই এখানে সময়ের সাথে বস্তুর স্মরণের হারকে আমরা কী বলবো এখানে বেগ বলবো বেগ হচ্ছে ভেক্টরাশি যেহেতু আমাদের স্মরণ ভেক্টরাশি তার মানে বেগ হচ্ছে ভেক্টরাশি আমরা কিন্তু স্মরণ ভেক্টরাশি এখানে কিন্তু পড়ছি কিন্তু ওকে আচ্ছা সো এখানে আমরা একটা বিষয় দেখি এখানে আমরা এখানে একটু মিসিং করছি সেটা হচ্ছে স্মরণ স্মরণকে মূলত এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে এস দ্বারা আর স্মরণের একক একক বলতে আমাদের এটাকে প্রকাশ করা হয় মিটার দ্বারা মানে আমরা যে বলি যে এখানে এটা কত মিটার টেবিলটা কত মিটার তাহলে আমাদের এখানে কত মিটার কথাটা আসছে না এখানে তার মানে এটা হচ্ছে স্মরণ বা আমাকে যদি তুই পর মানে আমি যে কোনো মানে স্টুডেন্টকে কোয়েশ্চেন করি এরকমভাবে তুমি হচ্ছে পশ্চিম থেকে কত মিটার গিয়েছো এই যে মিটার যে কথাটা আসছে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের একক তো স্মরণের একক হচ্ছে কি এ
তো এটাই মূলত আমাদের এখানে দূর বেগের সূত্র বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু কি এখানে এস বাই এস বাই টি এখানে ওকে এস বাই টি এটা হচ্ছে আমাদের বেগের সূত্র বেগের সূত্র একটা আমাদের লাগবে এখানে ভি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই এস হচ্ছে আমাদের স্মরণ ওকে তো আমরা এখানে যদি এককটা দেখি এককটা যেন কি হবে এখানে সময়ের একক কি বলুন তো সেকেন্ড তার মানে আমি যদি একক দেখি এখানে একক আমরা জানি বেগ স্মরণ স্মরণের একক কি মিটার মিটার না এই মিটার ওপর যাবে এখানে সময়ের একক কি বলুন তো সেকেন্ড না সেকেন্ড সময়ের একক হচ্ছে মনে রাখবেন সেকেন্ড সেকেন্ডকে এস দ্বারা প্রকাশ করে এস স্মল এস লেখা যাবে মিটার সেকেন্ড ইন বাস ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইন বাস ওয়ান লেখা যাবে এখানে এটা হচ্ছে একক এখন মাত্রাটা একটু দেখি মাত্রা হচ্ছে কি স্মরণের যে মাত্রা এখানে যে স্মরণের মাত্রা আমি যে মাত্রাটা এখানে লেখে নেই মাত্রা এগুলো মুখস্ত তবে স্মরণের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল ওকে এই দূরত্বের মাত্রা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এল মানে দূরত্ব এবং স্বর্ণের মাত্রা উভয়ের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এল হবে এখানে মাত্রা ওকে আচ্ছা সো এখানে আমাদের যদি আমি বেগের মাত্রা দেখি এখানে মাত্রাটা তাহলে কি হবে এখানে সেমভাবে আমরা যে করি এখানে ক্যালকুলেশনটা করি এখানে মাত্রা এগুলো কিন্তু অবশ্যই খাতায় একটু নোট করবেন ভাই নোট না করলে এখানে হবে না যেহেতু প্রথমবার করতেছেন জীবনের তো স্বর্ণের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল আর সময়ের মাত্রা কি এখানে ক্যাপিটাল টি তো টিটা যে উপর উঠে যায় কারণ টির পর কিছু নেই একটা ওয়ান আছে না তো আমরা জানি কোনো একটা মান উপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে হইলে পাওয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে এখানে এল এটা আমি উপর নিলে কি মাইনাস ওয়ান হবে এখানে তো এটা হচ্ছে আমাদের কি বলুন তো এখানে বেগের মাত্রা এখানে ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমার দ্রুতি বিষয়ে একটু আলোচনা করি এখানে দ্রুতি তো আমাদের এখানে বেগের যে সূত্রটা এখানে দেওয়া আছে দ্রুতি দিয়েছেন দ্রুতি সূত্র হচ্ছে ডি বাই টি আর কি যাই আমরা একটু দেখি এখানে দ্রুতি সূত্রটা কি হবে এখানে তো বেগের কোনো স্পেসিফিকভাবে এখানে সূত্র দেয়নি এখানে যাই হোক আমরা যেহেতু এখানে আসছি ব্যাপারটাতে এখানে আমরা শিখে যাব এখানে ইনশাল্লাহ দ্রুতি হচ্ছে সময়ের সাথে বা এখানে আমাদের বলতে হবে সরল বা বক্র চলমান পথে কোনো একটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে আমরা কি অবস্থান পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলবো বা আমরা বলতে পারি এখানে সময়ের সাথে বস্তুর দ্রুত পরিবর্তনের হারকে কি বলবো এখানে দ্রুতি বলবো কি বললাম সময়ের সাথে দ্রুত পরিবর্তনের হারকে আমরা কি দ্রুতি বলবো এখানে ওকে দ্রুতি হচ্ছে স্কলারশি বা আমরা এই ডেফিনিশন লিখতে পারি বা জাস্ট এখানে এই স্বর্ণের যাতে জাস্ট দ্রুত বসে দিলেও আমাদের দ্রুতি সংখ্যাটা এখানে আসবে সময়ের সাথে এখানে জাস্ট দ্রুত বসে দিলেও হবে এখানে তার মানে একটা বিষয় পাবো এখানে সময়ের সাথে যদি আমাদের দূরত্ব টি সময় যদি ডি হয় তাহলে একক সময় কত হবে এখানে ডি বাই টি হবে না তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্রুতি দ্রুতিকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় মূলত ভি হচ্ছে আমাদের ভি গুলো ডি বাই টি আর কি তো এটার মাত্রা এবং একক একইভাবে হবে এখানে এর একক হবে কি আগের মতো দ্রুত একক মিটার সময় একক সেকেন্ড মিটার সেকেন্ড বাস আবার এখানে এটা কিন্তু ইনভার্স মানে এরকম হবে মিটার সেকেন্ড এর ওপর কিন্তু মাইনাস এখানে ওকে আবার দ্রুতির ক্ষেত্রে কি হবে এখানে দ্রুতের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল সময়ের মাত্রা কি ক্যাপিটাল টি তার ওপরে ইনভার্স হবে তার মানে এল বাই টি তো টির ওপরে ইনভার্স হবে তার মানে এল টি ইনভার্স ওয়ান হবে এখানে এল টি ইনভার্স ওয়ান হবে এখানে ওকে আমরা কি দ্রুতি এবং বেগ কি বুঝছি আমরা অবশ্যই বোঝার কথা এখানে না বোঝার মতো কিছু নেই এখানে তো আমরা যদি দ্রুতি এবং বেগ বুঝে থাকি তাহলে আমাদের এখানে আমরা একটু এটা স্কিপ করবো ইনশাল্লাহ আমরা এখানে এখানে বলছে যে দূরত্ব অতিক্রম করার জায়গাকে বলছে যাই হোক এগুলো একটু পড়ে নেবেন এখানে তো আমরা এগুলো মূলত দূরত্ব মাপার জন্য আমরা কিছু ব্যবহার করি যেমন ইঞ্চি তারপর ফুট তারপরে সেন্টিমিটার মিটার এগুলো হচ্ছে একক আর কি এগুলো এগুলো একক আমরা যেটা দেখছি এখানে একটি একটি বস্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে গেলে সেটাকে আমরা স্মরণ বলবো এখানে তো এটা আমাদের এখানে ফুট ইউজ করতে পারবো এখানে মিটার সেন্টিমিটার সামনে মানে যাই হোক এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো এখানে এখন আমাদের বলছে এখানে উদাহরণ আমাদের আগের ছবিতে দেওয়া উদাহরণগুলো দ্রুত অতিক্রম করার সময় কত লেগেছে সেটা আমাদের এখানে বলা আছে এখানে যেমন একে বি এবং সি এ দুই ঘন্টা সময় লাগছে একটাতে তিরিশ মিনিট একটাতে এক ঘন্টা লাগছে এখানে এ বি সি মূলত আছে এগুলো আর কি যে চিত্রগুলো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের বি আর হচ্ছে আমাদের এটা সি আর কি ওকে তো আমাদের এতে কত সময় লাগছে এখানে এতে সময় লাগছে এক ঘন্টা এখানে বলছে এতে সময় লাগছে এখানে সরি দুই ঘন্টা সময় লাগছে এখানে এতে আবার এখানে বিতে বিতে সময় লাগছে তিরিশ মিনিট আর সিতে সময় লাগছে এক ঘন্টা সময় লাগছে এখানে তো প্রথমে আমি এ যে বলছে এখানে যে এর কত দ্রুতি হয়েছে এখানে তো দ্রুতি মানে সময়ের সাথে আর এর জন্য আমাদের বলুন তো এখানে কত কিলোমিটার গিয়েছিল এখানে নয় কিলোমিটার কিন্তু এখানে ওকে মানে এই পাশে কিন্তু নয় কিলোমিটার গিয়েছিল এখানে এই পাশে নয় কিলোমিটার ফাইন তো এখানে নয়টা আমি দিয়ে দিই এখানে নয় নয় হচ্ছে আমাদের কি বলতো ডি এর মান নয় তো ডি এর মান হচ্ছে নয় কিলোমিটার নয় কিলোমিটার আর সময় যেন কতখানে সময় টাইম টাইম কতখানে ব
কিলো মানে এক হাজার দ্বারা এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে আমাদের কাজ শেষ এক হাজার দ্বারা এক হাজার মিটার এখানে এক কিলোমিটার মানে এক হাজার মিটার কে আর ঘন্টাকে আমরা চাইলে সেকেন্ড করতে পারবো এখানে তার মানে দুই ঘন্টা এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড ওকে তো ছত্রিশশো দিয়ে আমি যে গুণ করে দিই এখানে দুই ঘন্টাকে তাহলে আমি কি পাবো এখানে সময়টাকে সেকেন্ডে পাবো এখানে ওকে তো আপনি একটু ক্যালকুলেটারে গুণটা করে দেখবেন এখানে তো গুণ করে দেখলাম মানটা যেটা হবে তখন কিন্তু আমাদের এখানে কিলোমিটার হবে না তখন কিলোমিটার তখন আমি মিটার সেকেন্ড বাস হবে মিটার পার সেকেন্ড হবে এখানে আই থিঙ্ক বোঝাতে পারছি এখানে দুই নম্বর বলছে আমাদের এখানে তিরিশ মিনিট সময় এখানে ওকে তার মানে দুই নম্বর জন্য সময় কত এখানে সময় হচ্ছে তিরিশ মিনিট তো তিরিশ মিনিটটা আমরা এখানে চাইলে সেকেন্ডে নিতে পারি এখানে আপনাদের ইচ্ছা যেটা ভাবে করলে আপনার সুবিধা হবে সেটা করতে পারেন এখানে এবং কত কিলোমিটার গিয়েছিলো বলুন তো এখানে বারো কিলোমিটার মেবি এখানে যে বারো কিলোমিটার গিয়েছিলো এখানে হ্যাঁ তো এখানে বারো কিলোমিটারটা দেবো এখানে তো এখানে বারো কিলোমিটার কি দূরত্ব ডির মানে এখানে বারো কিলোমিটার ওকে এখানে বাংলা ইংলিশ হয়ে যাচ্ছে আর কি সো একটু বুঝে নেবেন সমস্যা নেই তো এখানে আমাদের এই আমরা এখানে জাস্ট আমরা একটা কাজ করবো যে আমাদের মিটার সেকেন্ডে জানবো তো তিরিশ মিনিট মানে কত বলুন তো কত সেকেন্ড হবে আমরা জানি এক মিনিট মানে কত ষাট সেকেন্ড তা তিরিশ মিনিট মানে কত হবে তিরিশ ইন্টু ষাট তিরিশ ইন্টু কত এখানে ষাট এত সেকেন্ড তিনশো আঠারো মেবি হচ্ছে আঠারোশো সেকেন্ড হবে এখানে আঠারোশো সেকেন্ড আমি এটাকে এভাবে লিখি কারণ পরে আসলে ক্রপ করলে ভিডিওটাকে দেখা যাবে না আর ভালো করে এখানে কত হবে আঠারোশো সেকেন্ড হবে এখানে আঠারোশো সেকেন্ড আর বারো কিলোমিটার মানে কত মিটার হবে এখানে বারোকে এক হাজার দ্বারা গুণ করবে এখানে বারোকে এক হাজার দ্বারা গুণ করবে এখানে এক হাজার দ্বারা গুণ করলাম এত মিটার হবে তখন ওকে তার মানে এখানে বারো হাজার হবে ওকে বারো এক দুই তিন এত মিটার হবে এখানে তো আমরা এই মানগুলো এখন বসে দেবো আমরা ভি ইকুলটু কী যেন জানি ভি ইকুলটু আমরা জানি কি ডি বাই টি এখানে ওকে তো ডি মান কত এখানে বলুন তো ডি মান হচ্ছে বারো হাজার ওয়ান টু জিরো 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 আর টির মান কত এখানে বলুন তো আঠারোশো সেকেন্ড ওয়ান এইট জিরো জিরো সেকেন্ড আর কি এই ডাবল শুনো ডাবল শুনে কাটা যাবে এখন একশো বিশকে আঠারো দ্বারা যে ভাগ করি আমাদের কত হবে আমরা একটু চাইলে ক্যালকুলেটারে কাজটা করতে পারি এখানে একশো বিশ ভাগ হচ্ছে কত আঠারো তাই না আচ্ছা এখানে আমরা দেখতেছি এখানে একশো বিশ ভাগ হচ্ছে কত আঠারো আর কি কত সেখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন মানে এটাকে লেখা যাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন লেখা যাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার সেকেন্ড ইন বাস ওয়ান এটা আমরা এখানে মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান নেবো এখন আমরা যেখানে কিলোমিটার বাই ঘন্টাতে নিতে যাই আমাদের এখানে কত হবে বারো কিলোমিটার আছে এখানে তিরিশ মিনিট মানে বলুন তো কত হাফ ঘন্টা তো শূন্য পয়েন্ট ফাইভ মানে তিরিশকে আমি কী করবো এখানে যে আমি এখানে তিরিশ কেজি আমি কত দিয়ে ভাগ করে দিই বলুন তো ষাট দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে কারণ এক মিনিট মানে এক ঘন্টা মানে কি তিরিশ এক ঘন্টা মানে ষাট মিনিট এখানে তো এখানে তিরিশ মিনিট মানে কত ঘন্টা হবে এটা ষাট দিয়ে ভাগ করবো ষাট দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কী হবে শূন্য পয়েন্ট ফাইভ হবে যাই হোক পরেরটা আমরা দেখি সি নম্বর যেটা এক ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার এখানে দেওয়া আছে এই যে আমাদের এখানে সি নম্বরে যেটা দেওয়া আছে এখানে আমাদের এই যে এই দূরত্বটা আর কি এখানে এটা পাঁচ কিলোমিটার ওকে এটা আর কি মানে এখান থেকে এই পথটা আর কি এখানে পাঁচ কিলোমিটার আর সময়টা আমাদের এক ঘন্টা এখানে বলে দিছে সময়টা হচ্ছে এক ঘন্টা বলে দিছে এখানে তো আমি যদি এই ম্যাটটা যে এখানেই করে দিই তো এখানে দূরত্ব দেওয়া আছে এখানে পাঁচ কিলোমিটার তো আপনারা ইচ্ছা করলে মিটারে নিতে পারেন বা কিলোমিটার নিতে পারেন সমস্যা নেই তো আমরা এখানে কিলোমিটার আমি মিটারে করবো এখানে তো পাঁচ দিয়ে এক হাজার গুণ করবো এখানে কিলোমিটার এখানে ওকে তো পাঁচ গুণন এক হাজার এখানে এখানে পাঁচ হাজার হবে এখানে আর আমাদের এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এক ঘন্টা বলছে সময় তো টাইম হচ্ছে এক ঘন্টা ওয়ান আওয়ার ওকে তো আমরা কী জানি এক ঘন্টা মানে কত সেকেন্ড ছত্রিশশো সেকেন্ড আমরা এটা কীভাবে গুণ করি বলুন তো ষাট ইন্টু ষাট মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড হয় কত এক ঘন্টা হয় এখানে তো ছত্রিশশো সেকেন্ড দেন আমরা এখানে আগের মতো করে সূত্রটা ইউজ করবো এখানে এটা যদি আমি সমাধানটা এ পাশে করি এখানে তো ভি ইকুল টু কি ডি বাই টি আর কি ডি বাই টি ডি যেন কত এখানে পাঁচ হাজার আর এখানে টির কত এখানে ছত্রিশশো এখানে সেকেন্ড হবে ছত্রিশশো সেকেন্ড এ ডাবল শুনে ডাবল শুনে কাটা যাবে এখানে তো পঞ্চাশকে ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমি দেখি একটু কত হবে এই পঞ্চাশকে আমি করবো কি ভাগ করবো এখানে ছত্রিশ দিয়ে এখানে তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট বা ওয়ান নাইন বলা যাবে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট কত এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট থ্রি এইট
দ্রুতি এবং বেগ নিয়ে আমরা কথা বললাম এখানে তো আই থিঙ্ক আমরা দ্রুতি এবং বেগ বুঝছি এখানে তো দ্রুতি হতে গেলে আমি কি বলবো এখানে সময়ের সাথে দ্রুত পরিবর্তনের হার আর বেগ হচ্ছে কি সময়ের সাথে কি স্মরণের হার কি এখানে ওকে তো আমরা এই বিষয়গুলো ট্রেডিং করে দেবো এখন দেখলে আমাদের হয়ে যাবে আমরা কিন্তু মূল টপিক্স এখানে পড়ছি এখানে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমাদের সে এখানে আছে তরণ এবং মন্দন এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো একটু তরণ কি মন্দন কি এখানে তো তরণ এবং মন্দনটা আমাদের আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু দেখে নেই তরণ বলতে আমরা কি বুঝি এখানে তরণ হচ্ছে আমাদের এখানে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা কি বলবো তরণ বলবো এখানে অসম বেগ মানে কি এটা আমাদের বুঝতে হবে বা আমাদের বেগের পরিবর্তন বলবো কোনো সমস্যা নেই আমরা যে অসম বাদ দেই সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনকে আমরা কি বলবো এখানে তরণ বলবো এখানে ওকে তো আমি এখানে কি বলবো সময়ের সাথে বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা কি বলবো তরণ বলবো এখানে তরণ কি বলতো এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যাক্সেলারেশন এ তো আমাদের এখানে তরণের তাহলে ডেফিনেশনটা এরকম হচ্ছে না যে হচ্ছে টি সময় যদি বেগের পরিবর্তন যদি আমাদের ভি হয় তো একক সময় কি হবে এক সেকেন্ড সময় কত হবে এখানে ভি বাই টি হবে এখানে তো এটাই বলতো তরণ তো তরণ লেখা যাবে তরণ এ ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে ভি বাই টি লেখা যাবে এখানে ওকে তো আমি যদি তরণের একটু মাত্রা এবং এককটা দেখে নেই তরণের মাত এককটা প্রথমে দেখি যেহেতু বেগের আমরা একক পড়লাম কি বলুন তো মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান আর সময়ের একক কত এখানে সেকেন্ড তো এটাকে এইভাবে লেখা যাবে না মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান আর এই সেকেন্ডটা উপরে উঠে মাইনাস ওয়ান হবে এখানে সো এটাকে এইভাবে লেখা যাবে যে হচ্ছে এটা মিটার সুযোগে একটা নিয়ম আছে যে বেস কমন গেলে বেসগুলো কমন গেলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় তো আপনি এখানে কত পেয়ে সেকেন্ড মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো লেখা যাবে মিটার সেকেন্ড বাস মাইনাস টু লেখা যাবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের একক ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কি তরণের একক আমি যে মাত্রাটা এগিয়ে দেখি এখানে মাত্রা তো আমাদের বেগের মাত্রা কি বলুন এখানে বেগের মাত্রা হচ্ছে এল টি ইন ভাস ওয়ান আর নিচে আমাদের আরেকটা টি আছে এখানে টি তো টিটা আমাদের আগের মতো করে উপরে উঠবে উপরে উঠে কি হবে এল টি ইন ভাস ওয়ান আছে এখানে এখানে আমাদের টিটা উপরে উঠে মাইনাস ওয়ান হবে এখানে তো ফাইনালি আমাদের হবে কি এখানে এল টি ইন ভাস টু হবে কিন্তু আগের মতো যোগ হবে মাইনাস টু হবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের তরণের মাত্রা আর কি এখানে তরণ একটা ভেক্টর আসি ওকে তো তরণ হচ্ছে আমাদের সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন আর কি বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা তরণ বলবো এখানে সো এই যে আমাদের এখানে এখন আমরা একটু হালকা করে যে এইটা একটু রিডিং পড়ে দেখি এখানে তোমার তোমার তোমরা তোমাদের চারপাশে অনেক ধরনের গতি দেখেছ কোনোটা সোজা যাচ্ছে আবার কোনোটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার কোনোটা বৃত্তি আর ঘুরছে আবার কোনোটা কি পিছন দিক থেকে উপরে উঠছে যাক এগুলো অনেক কিছু আমরা দেখছি এখানে এগুলো আমরা রিডিং পড়বো এখানে আচ্ছা গতিশীল বস্তুর বেগ বেড়ে যাওয়া কিংবা কমে যাওয়া অত্যন্ত একটা পরিচিত বিষয় এখানে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো মানে ভাবে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবেই সাইকেল গাড়ি বাস কিংবা ট্রেনে উঠছো যখন যেখানে স্থির অবস্থা থেকে বেগ ধীরে ধীরে বেড়ে যায় এখানে কিংবা উল্টাটাও ঘটছে এখানে যে ধীরে ধীরে কমে যায় এখানে বেগ হ্যাঁ সময়ের সাথে বেগ বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা হয়েছে তরণ আর কি তার মানে সময়ের সাথে যে বেগ বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা এটাকে তরণ বলবো এখানে আর কম কমে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো মন্দন বলবো তার মানে সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হারকে আমরা তরণ বলবো একটু লেখে নেবো আমরা খাতায় সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হবে এখানে আর সময়ের সাথে বেগ রাশের হারকে মন্দন বলা হবে ধরুন আমি আমার সামনে অনেক ভিড় দেখতেছি আমি সাইকেলটা যেভাবে চালাচ্ছিলাম তাতে একটু ব্রেক করলাম মানে ব্রেক করলাম মানে কি মানে আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়ার ট্রাই করবো এখানে তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত মন্দন তরণ মন্দন একই বিষয় এখানে এখন এই যে ধীরে যাওয়ার ঘটনা হচ্ছে মন্দন আর হচ্ছে সুষমভাবে গেলে বা একটু জোরে চালালে বা বেগ বৃদ্ধির হারটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এটাকে আমি তরণ বলতে পারবো এখানে ওকে তো আমাদের এখানে এখানে একটা সম্পর্ক দেখতেছি তরণের যে সম্পর্ক এটা আমরা একটু জাস্ট ইকোয়েশন করে দেখাবো এখানে ওকে তো আমরা মোটামুটি এটা দেখে আমরা মোটামুটি আজকের টিউটোরিয়ালটা শেষ করবো ইনশাল্লাহ তো নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা আবার নতুন মানে এভাবে শুরু করবো আর কি এখানে আমি দেখি একটু আমাদের এখানে কি বলছে যেহেতু আমাদের সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার তো বেগ মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে আদিবেগ একটা শেষ বেগ আদিবেগ মানে হচ্ছে কি আদিবেগ একটা হচ্ছে আদিবেগ আদিবেগ ওকে আদিবেগ মানে হচ্ছে যে বেগে যাত্রা শুরু করে যে বেগে করে যাত্রা এটাকে আমাদের ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে একটা হচ্ছে আদিবেগ আদিবেগ হচ্ছে যে বেগে যাত্রা শুরু করে আর শেষ বেগ হচ্ছে কি শেষ বেগ হচ্ছে আমাদের এর শেষের বেগটা আর কি এখানে মানে হ্যাঁ শেষ বেগ হচ্ছে আমাদের যে বেগে আমাদের এখানে যাত্রা শেষ করে দেয় এখানে শেষ বেগ আর কি এখানে ওকে তো বেগের পরিবর্তন মানে হচ্ছে কি বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কি
বেগের পরিবর্তন হ্যাঁ টি সময় লিখবো কিন্তু বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন ওকে পরিবর্তন যে ভি মাইনাস ইউ হয় এখানে ওকে যে ভি মাইনাস কি হয় ইউ হয় তাহলে আমাদের একক সময় কি হবে এক সেকেন্ড সময় এক সেকেন্ড সময় বেগের পরিবর্তন কত হবে এখানে ওই কি নিয়ম ভি মাইনাস ইউ বাই টি ওকে তাহলে একক সময় যে বেগের পরিবর্তন সেটাই তরণ না তো তরণ এ কুল টু কি লেখা যাবে এখানে ভি মাইনাস ইউ বাই টি লেখা যাবে ভি মাইনাস ইউ বাই টি লেখা যাবে এটা হচ্ছে মূলত তরণের সূত্র আর কি এ কুল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা একটু আমাদের নোট করে রাখতে হবে খাতায় একটু রাখতে হবে এখানে ওকে তো আমরা এখানে এই পর্যন্ত এই বিষয়টা দেখলাম এখানে যে বেগের বর্তনটা যেটা বলা আছে এখানে একক সময় যেটা আর এখানে এখন আমাদের এখানে একটা বিষয়ে বলা আছে এখানে একক সময় একটি বস্তুর বেগ কতটুকু পরিবর্তন হলো তা হচ্ছে তরণ আমরা জানি এটা মানে এটাও কিন্তু আমাদের একটা ডেফিনেশন যে একক সময় বেগ কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা আমাদের তরণ এখানে তরণ প্রকাশ প্রকাশে আমরা ব্যবহার করি পূর্বের দিকে দুই দুই মিটার সেকেন্ড বাস টু ব্যাটারি কেবল হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড বলা হয় এখানে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বলা যায় এখানে কিংবা এখানে আমাদের আছে নিচের দিকে আমাদেরকে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড বা টু আর কি এটাকে একইভাবে বললাম এখানে শুরুর দিকে শেষের মানে বলছে শুরুর চেয়ে শেষের বেগ বেশি হলে বেগ বৃদ্ধি পায় বা পজিটিভ পরিবর্তন ঘটে যেটাকে পজিটিভ তরণ বলি এখানে আর শুরুর চেয়ে যে আমাদের শেষের বেগটা যে হ্রাস পায় এটাকে আমরা কি মন্দন বলি বা নেগেটিভ তরণ বলি এখানে নেগেটিভ তরণের একটা নাম হচ্ছে মন্দন আর কি এখানে মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা আমি মনে করুন শুরুতে আমি পাঁচ বেগে চালাচ্ছি এখানে মানে এরকম যে হয় মনে করুন যে হচ্ছে আচ্ছা ধরুন আমাদের এখানে ইনিশিয়ালি আমরা এখানে মনে করুন যে বেগটা আছে এখানে এই বেগটা মনে করুন আমাদের এখানে কত দশ মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান আর কি এখন যেমন শেষ বেগটা এরকম হয় যে আমাদের শেষ বেগটা যে এরকম হয়ে যায় যেমন করুন ফাইভ মিটার সেকেন্ড বাস ওয়ান পাবো এখানে কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের বস্তুটা তরণ ঘটে মানে মন্দন ঘটে এখানে কি ঘটে মন্দন কারণ সময়ের সাথে বেগটা হ্রাস পাইছে এখানে তো এটাকে আমাদের মন্দন বলবো এটাকে ওকে মন্দন বলবো সময়ের সাথে কি হচ্ছে বেগটা হ্রাস পাইছে এখানে আর যদি এরকম ঘটে যে আমাদের শুরুতে বেগটা আদি বেগটা ছিল মনে করুন দশ ছিল এখানে আর সেই বেগটা মনে করুন হয়ে গেছে পনেরো এখানে হয়েছে পনেরো তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেখুন এখানে বস্তুটার বেগ কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে এখানে আদি থেকে শেষ বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি মানে হচ্ছে তরণ ঘটবে এখানে ওকে তরণ ঘটবে আই থিঙ্ক তরণ এবং মন্দন বোঝা গেছে তো 